Soy gruñón. Y yo, yo no. Soy no. <risa> gruñón de mis juegos. <risa> y yo soy Palmira, la hija de Forestón. Me encanta de verdad el anillo, tío. <risa> Le ocupa toda la mano. <risa> Soy totalmente <risa> fan del anillo en la palma, eh. <risa> ¡Oh! ¡Oh, no! Me acabo de dar cuenta de una cosa. ¿Qué? Si la chica tiene las hojas de la cabeza de color marrón y lo que parece una falda es de color marrón y lo de la cabeza vendría a ser su pelo... ¡No! <risa> ¡El verde lo confirma! ¡No! Y su, ¿Por eh, qué? Y, su, y su novio lo confirma además. Exacto. Dios. No. Qué mal. Y, y, y eso me hace pensar. ¿Qué será tan horrible que se lo tienen que tapar con una camiseta? No, Dios. <risa> ¿Cómo has venido a por el tesoro del rey de los piratas? Y, ¿Y estás a por buscando... ese anillo. <risa> ¿Y estás buscando uno de los cristales estelares? Pues Literalmente es... me importa más la cantidad tan ridícula de plata que tiene que el propio, la propia vida preciosa. <risa> Pues el tesoro se encuentra en el barco que hay más adelante. Pero ten mucho cuidado, dicen que el espíritu de Cortés lo protege. Aunque Eso es plata de dos kilotes. <risa> de dos kilotes. <risa> <risa> Tratándose de sí, tengo los, de ti, tengo la sensación de que serás capaz de derrotarlo. ¡Con tu padre! ¿Qué me estaba atendiendo? ¿Cuántos kilotes? ¿Cuántos kilotes pesa tu padre? Pero con el... Vale, cuando veo a tu padre lo mataré. ¡Bum! La luna. ¡Yipi! ¡Jodeos! ¡Terraplanistas! ¡La gravedad existe! Pero no era, no era terraplanista, Mario. Bueno, soy muchas cosas. Soy un hombre complicado. También soy tremendamente racista, homófobo, gordófobo. Y a la vez gay y gordo. Y italiano. Que es una minoría racial en este mundo. A mí el, el argumento terraplanista que más me gusta es el de no, no existe la gravedad. Lo que pasa es que existe la atracción de las cosas. Que dices, hostia puta. <risa> Bravo. Bravo. Como, como el... de no, la evolución no existe. Solo que unas especies pueden dar lugar a otras poco a poco. ¿sí? <risa> <risa> como, pues, no existen los kilómetros, solo existen los metros consecutivos. <risa> no existen los kilómetros, existen los metrotes. <risa> <risa> Metritos, metros y metrotes. Y no hay nadie que se saque de ahí. Ay, metrinos. <risa> metrinos, metrinos, metros y metrotes. Así tengo mucha curiosidad por saber qué hay escrito en ese diario. ¿Qué tal si lo comprobamos? De acuerdo. ¿A cuántos metrotes estará Villa Preciosa? Por lo menos a siete metrinos. <risa> Un metro son siete metrinos. Que a su vez son azul metrotes. <risa> Seguro que hay alguien tomando nota de todo y que se va a crear una especie de guía con, la, con las distancias en base a eso. 